Hi, my name is Madeline Ildefonso, and I'm a librarian here at the Department of Lifelong Learning with the Los Angeles Public Library. And I'm Steve Orozco, the Library Assistant for the Exploration and Creativity Department. And we're here to introduce today's LMA program, Vendedores en Acción, Vendors in Action. Y yo soy Steve Orozco, asistente de biblioteca en el Departamento de Exploración y Creatividad. Estamos aquí para presentar la programa de LA Made de hoy, Vendedores en Acción, Vendors in Action. First, we'd also like to thank the National Endowment for the Humanities, our library foundation, and our behind the scenes staff for helping bring the LA Made programs to you virtually. LA Made focuses on the diverse landscape of Los Angeles, highlighting the immense artistic and performance talent that has developed in the course of the city's eclectic history. If you would like to see more of our amazing programs, please visit our online calendar at, at lapl.org events. And for our LA Made programs, visit lapl.org backslash LA Made. Our website also has blog posts and video links that highlight the library's diverse resources and upcoming programs. Primero queríamos uh, agradecer al Fondo Nacional de Humanidades, a nuestra Fundación de la Biblioteca, y también nuestros colegas que nos ayudan detrás de las cámaras a llevar los programas de LA Made de forma virtual. La programación de LA Made se centra en dar a luz a la diversidad de Los Ángeles, destacando el inmenso talento artístico y actuación uh, que se ha desarrolla, uh, desarrollado en el curso de ecléctica historia de la ciudad. Si deseas ver más de nuestros increíbles programas, visite nuestro calendario en línea en lapl.org barra events. Y para nuestros programas de LA Made, visita lapl.org barra LA Made. Nuestro sitio web también tiene publicaciones de blog que destacan los diversos recursos de la biblioteca y los próximos programas. But now on to today's program, Vendedores en Acción, Vendors in Action. During the special LA Made program, we will spotlight the 2021 short film Vendedores en Acción, while many Los Angelinos know and depend on street vendors, this documentary highlights the economic and emotional difficulties street vendors face in our city, especially during the COVID-19 pandemic. For this program, we will screen Vendedores en Acción and then have a conversation with the director of Aro Para and one of the street vendors profiled in the film. Vendedores en Acción, Vendors in Action, or VEA, is a short documentary following six street vendors and also leaders of the VEA coalition. The film highlights the long-term mental and emotional implications caused by their line of work, their fight to legalize street vending and economic security amplified by COVID-19. It was filmed by Avaro Para, a documentary filmmaker based in Los Angeles. His previous works include ASCO, No Movies, a documentary on the influential East LA Art Collective ASCO, commissioned by the Museum of Nottingham, England. His work seeks to address themes of urban life migrant enclaves, musical communities, and the impact of the internet on LA's diasporas. He holds a Master's of Fine Arts from the USC School of Cinematic Arts. Hoy presentaremos Vendadores en Acción, siguiendo una conversación con el director Álvaro Parra y Faustino Martínez, uno de los vendedores ambulantes que aparece en el documental. Este documental fue parte de la, uh, de la iniciativa Art Rise del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles y es presentado por Self Help Graphics and Art. Vendadores en Acción, VEA, se sigue a seis vendedores ambulantes y también líderes de la coalición VEA. El documental destaca las implicaciones mentales y emocionales a largo plazo causadas por la línea del trabajo, la lucha para legalizar la venta ambulante y la inseguridad económica amplificada por la pandemia de COVID-19. Álvaro Para es, una, es un documentalista y DJ afincado en Los Ángeles. Álvaro está trabajando actualmente en una serie de documental llamada Sonidero Metrópolis, una mirada cercana de la cultura de los sistemas de, de sonido mexicanos en, en los Estados Unidos. Sus Uh, proyectos anteriores incluyen ASCO, No Movies, un documental sobre el influyente colectivo de arte del este de Los Ángeles, ASCO. 
encargado de la, del Museo de Nottingham, Inglaterra. En 2014 recibió un Emmy por su trabajo como productor en el episodio de Artbound de KCET, Mexicali Rose. Su trabajo busca abordar temas de la vida urbana, enclaves de migrantes, comunidades musicales y el impacto de Internet en las des desásperas de Los Ángeles. Tiene una maestría de Bellas Artes en la Escuela de Artes Cinematográficas eh, de USC. Y ahora, vamos a our a nuestros guests, Alvaro Parra y Faustina Martínez. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Este, Bienvenidos. Pues, digo, gracias por darnos la bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí. Thank you very much for this opportunity to show the film. I'm Alvaro Parra. And right here, Faustina Martínez. Me da gusto verlos, conocerlos. Yeah, we're very grateful to be here. Thank you. Okay, well, thank you so much for joining us today. And I think we're about to ready to start the movie. Los vendedores, todo vendedor tiene una historia trágica. Quizá la mía fue un poco más, pero al final todos tenemos tragedia. Pero eso es lo que la ciudad no nos ven, digamos, no, no, no sé cómo nos ven, pero yo creo que deberían tomarnos en cuenta como seres humanos que sufrimos, que estamos luchando el día a día para conseguir lo que, para el sustento de nuestras familias. Nos gustaría que vean siempre abajo a los que estamos abajo y tomen conciencia de nosotros. Brindando vida a los barrios, vendedores en acción. Dentro de la ciudad, con potencias de corazón, hasta obtener en la victoria, vendedores en acción. Portadores de cultura, que vivan los vendedores. Pues yo estaba trabajando por, un, por unos patrones, que a veces los patrones pues nos tratan un poquito mal. Y dije, Faustino, ¿qué haces trabajándole a un patrón? Estas manos hechas a andar. Los congeladas. Los bolis, los bolis. Los pollillos, charamuscas, los bolis. La tradición de su país llegó a la puerta de su casa. En este país hay oportunidad. Todo lo que uno fabrica, todo lo que uno hace, se vende. <risa> Desde que falleció mi esposo, fue cuando yo empecé a vender. Él, él falleció y pues yo tenía que salir adelante con, la, con mis hijos. Y fue cuando tomé la decisión de salir a vender. Aparte de mi trabajo, porque también tengo mi trabajo. Tengo dos, dos trabajos. Porque pues ser, ser uh, padre y madre a la vez es, es difícil.
que yo tenía que llegar desde el día viernes de mi trabajo a guardar lo, lo, el espacio para otro y a vender porque venía otra gente y no agarraban ese espacio. Aquí dormíamos. La gente que perdió el trabajo por esta misma pandemia, la desesperación de no traer dinero a su casa, ellos pensaron tal vez, ¿verdad? Voy a vender y de esa manera, aunque sea, llevo el poquito a mi casa. Entonces, esos compañeros nuevos, cuando nosotros llegábamos, ya los encontramos. Y es muy triste esas horas de la mañana pelear con la otra persona, ¿verdad? Tampoco es mi estilo. Lo que hago de repente sí. Le hablo poco a poco y le digo, mire, vamos a compartir ahora el espacio. Los Ángeles, al fin y al cabo, es grande. Le dije, pero los que estamos aquí estamos organizados. Hemos pasado tantas luchas, tantas cosas que hemos pasado. Toda esta gente que, está, que tú mires aquí estamos organizados. Ya tenemos nuestro permiso. Cuando yo empecé a vender aquí, aquí por la Brid y la César Chávez, yo me iba con mi carrito de marqueta y con mis dos ollitas de, de pozole. Y yo vendía mucho, pero llegó el momento que el policía sí me, me acosaba mucho, mucho. Y, y hasta que llegó el momento de que no nos dejaban vender. Policías aquí y policías allá. Y decían, la persona que se ponga a vender se va a ir arrestada. Por eso, por eso, porque no has comido, no has comido. Yo te entiendo, porque yo también cuando no como así me pongo. Dijo, aquí no hay permiso y se le va a cobrar 1,500 de, de multa. Cuando a mí me quitaban mis cosas, me daba una tristeza que no te imaginas. No más que yo, a mis hijas, yo nunca les demostré miedo. Y yo sola lloraba, porque mi material tenía que tener dinero para otro día. A otro día arreglaba el carrito de mi marqueta y con dos ollas de pozole, a seguir adelante, a seguir adelante. A mí eso no me impedía nada. Cuando por primera vez que entramos al City Hall, o sea, la alcaldía que le llamamos nosotros, tuve un poco de temor. ¿Por qué? Porque como inmigrante y entrar en un, oficinas de gobierno, como que da un poquito de... Pero nos agarramos el valor por parte de nuestros organizadores, por parte de los abogados, y que nos inculcan de que no tengamos miedo, porque tenemos derecho, estamos luchando por una causa limpia honesta, una causa de trabajo. Ya no nos querían legalizar la venta ambulante y pues yo tomé la decisión, dije, pues lo voy a hacer por mis compañeros, lo voy a hacer. Pero yo siempre he confiado mucho en Dios y sí, fui y hice la desobediencia civil, nos, sí nos arrestaron, sí nos, nos llevaron a la cárcel, pero pues gracias a Dios los abogados sí nos ayudaron y nos sacaron. Desde ese tiempo yo estoy con ellos. Yo cuando es al Ciricol, que voy a Sacramento, que la lucha, que la marcha, yo siempre apoyo. Y eso lo ganamos. Nosotros fuimos a Sacramento y lo ganamos. Y gracias a eso pudimos sacar un permiso. Yo tengo mi permiso de venta. O sea, ya no tengo miedo porque antes, oh, que ahí viene la policía, ¿no? Y a juntar las cosas y a correr por el ticket, ¿verdad? Este es un 30 por 30. Tengo 
yo le doy gracias a, a la organización que por ellos nosotros estamos como estamos. Hay que decir lo que es. O sea, gracias a ellos estamos bien. Desde arriba, uno, dos, tres. Cuando empezó eh, la pandemia, nosotros todavía no creíamos. Pero de repente empezaron en las noticias a elevarse las muertes, las muertes. La verdad, dije, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Yo dejé de vender el día 16 de marzo, ya la siguiente semana de marzo, este, dijo esta, esta Nuri Martínez, no se va a poder vender, que vendan los vendedores, los vendedores que estén vendiendo se le va a cobrar mil el ticket. Quédate en casa. Empecé, empecé a meditar. Ok. Como hispanos, como inmigrantes, somos obedientes. Quedarnos en casa. Pero a través de la trayectoria vienen los resultados. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a sustituirnos? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos? Todo vino en la mente. Lamentablemente, yo, yo soy de las personas, como les decía, que me come en mi casa. Y sí me salía afuera un rato a estar con mis animales, eh, con, mis, con mis plantas. Cuando salía afuera, nadie de mis vecinos estaban, todo cerrado, todo en silencio. La verdad era muy triste, muy, 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 muy triste. Pues, como a todos los compañeros, nos ha afectado bastante, tanto en lo económico y tanto en lo, en lo mental, porque muchas personas han quedado, quedaron muy mal a raíz de esto. A mucha gente les dio el COVID. A mí me dio también incluso amigos. Pues mira, la situación pues se puso muy, como te puedo decir, muy trágica para los vendedores. Pensando que hay un gran negocio, pero la gente como empezó la pandemia se alejaron de los negocios. Y los vendedores se arriesgaron aún así por la necesidad de querer trabajar, de llevar algo a sus, a sus hogares. Y nos contagiamos muchos vendedores. Algunos fallecieron. Muchos compañeros han muerto. Pues, y la verdad que te voy a decir, durante toda esta etapa de, 
la desgracia que me pasó, pues me refugié en la música. Para mí fue el escape a mi, a mi dolor. Esta canción va dedicada para ti, hija. Yo sé que me vas a escuchar donde estés. Hermoso cariño, hermoso cariño, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Precioso regalo, precioso regalo, y estoy como un niño un nuevo juguete contento y feliz no puedo negarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí Me han pasado muchas cosas ha pasado mucho tiempo, pero siempre el recuerdo está ahí. Yo he escuchado siempre que la vida te da y te quita. Y a mí me quitó lo, lo que más quería. Pero pues yo me, me refugié en la música, la lectura y el trabajar en la organización, apoyar a mis compañeros. ¿Para qué utilizaré estos fondos? Marque todas las casillas que apliquen. Renta, comida, biles. Renta, comida. ¿Usted o alguien en su hogar ha contraído coronavirus? Sí, él. Ya. Se completó, doña. Los los bolis, los hielitos, las congeladas, los bolis. Los helados. Los bolis. Uno como vendedor que tiene un conecte y, y contacto con el público se siente uno encerrado. Así yo siempre que me llamaban les decía yo estoy como un león en la jaula. Ahora falta de que uno se enferme por el COVID viene por la tristeza de no tener ese conecte con el público, porque nosotros estamos con el pueblo y sin el pueblo no hay alegría y siempre en la calle vamos a, a alegre, al menos yo voy a alegre. Cuando tú estás vendiendo, ¿sabes cuál es tu satisfacción? De que gente que no podemos salir a nuestras tierras y que te digan, gracias a usted yo como las quesadillas de mi mamá. Gracias a usted yo me como esto. Y es una satisfacción tan hermosa. ¿Por qué? Porque no podemos salir. Pero sí tengo el gusto de comerme lo que, lo que hacía mi madre o lo que hacía mi abuela. Y esa es su satisfacción también que están dándole a tu comunidad y que no han perdido su cultura. Compañeros, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien, vamos a repasar esta canción. ¿Listos? Listo. Listo. Vamos.
All right. Wow. That was great. Thank you so much for making that movie um, and for sharing it with us here today. So I had a couple of questions and I was wondering if you minded if we just jumped in. Sure, of course. Thank you. Okay. All right. Let's go. Um, so I'm curious, and this is for you, Avalo, Um, What did you learn about the vending community that was most surprising to you? One of the things that stands out the most um, of the uh, of the lessons from from making this movie and, and the vending community in particular would be how long the struggle has been going on. This is mm -hmm. this is a struggle that has been going on um, now for you know decades, and through organizing and through um, a lot of collectivizing and help from community organizations like Inclusive Action, like Community Power Collective. Mm -hmm. um, and you know the hard organizing work of vendors themselves um, that they have methodically you know strategically um, fought for so long for so many years had victories had defeats and finally were able to um, decriminalize decriminalize vending in los angeles uh, on los angeles sidewalks um, just to, just a couple of years ago and so the 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 historical breath was what really took me by surprise mm -hmm. in this process. Yeah, it has, it's, it's been a really long journey and it's certainly not resolved or over. Um, you know, I know that there's a lot to iron out um, to, for the vendors to be able to um, be successful in their businesses. Um, so I, I really also see and recognize that there are a lot of organizations that are working all together, including the vendors, to push things through and push things forward. Um, and it's a, a really a quick course in civics, you know, yeah. and, and learning how to um, understand how a giant city like Los Angeles, how it works um, and how you need to get involved to push things forward that may um, not be in the line of sight of other people who are making decisions. Um, so thank you for sharing that. And I'm also curious if you could tell us a little bit, um, what did you learn about yourself in making this film? Um, yeah, that's 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 a good that's a good one. Um, I think in the, in the in the process of making this film, it was a long process in mm -hmm. a way. It, we took our time in getting to know each other. I think that was key before cameras rolled before anything like that was was formalized before anyone was in front of the camera we just sat down and talked and had meals together and um i did several weeks of just going out to meet up with with all of the vendors that you see in the film um mm -hmm. there were conversations with our executive producers at self-help graphics Marbella Muro, um, who who was so instrumental in uh, getting this project through the pipeline and of course with we rise um, there was um, really care about like the message that we wanted to to um, to convey, and I think number one, it's important to to say that the genesis of this film um, is really with the vendors, lies with the yeah. vendors. It is an idea that that the vendors, uh, vendedores en acción, this collective that you see in the film, they were interested for some time now in using the documentary form to tell their story. Yeah. So, and on that note, I'm going to move uh, the question over to um, Don Martinez, and I'm going to. Can you translate for me? Uh, my yes, Spanish sir. is it's not so <laughs> not, not too good. I've been okay. practicing, but um, so businesses can compete against one another, but many vendors know and work together to make change happen. Can you tell us more about how you help spread the message that vendors are stronger together? Ok, la pregunta es, este, muchas veces los negocios eh, están en competencia, ¿verdad? Entre, entre cada negocio, pero muchos vendedores han reconocido que eh, trabajando en conjunto pueden actualizar cambio. ¿Podría usted hablar sobre cómo eh, comparten este mensaje con la comunidad de vendedores ambulantes? Uh... El mensaje es de que nosotros tenemos que estar conscientes y estar unidos 
para poder solventar todas las necesidades, tanto de uno y de otro, como negociantes de diferentes lugares, como nosotros que andamos como vendedor ambulante. Tanto ellos como nosotros consenticiamos y estamos conformes y de acuerdo para seguir adelante en la lucha. Ok. Uh, Don Faustino uh, would like to say in response that as vendors, they feel that it is part of um, their duty to spread consciousness, right? To In order to be united, um, that this is done through conversations uh, as, they, as they come in contact with each other while working in the city and that um, they want to raise awareness about the issues and the and the organizing that needs to happen in order to stay united because the the fight continues, the struggle okay. continues. Gracias. Um, and then I have another question. And this is also for Don Festino. Um, I noticed the shirt you are wearing in the movie and it says Boli um, El Oaxaco, the traditions of your country. I think I, that's what I caught. Um, so is that right? And why do you sell those? La pregunta es que notó en la película la playera que trae puesta que dice Bolis el Oaxaco y que en la película usted también dice la tradición de su país y este la pregunta es este eh, ¿qué, por qué nos puede decir sobre su nombre y por qué vende Bolis. Bueno, mire, el nombre de Bolis el Oaxaco salió de una historia, porque en este país habemos diferentes nacionalidades y, y me puse a, a investigar y a reconocer y aprender de cómo reconocen un bolis, que es el mismo. En México, bolis, hielitos, congeladas, helados. En El Salvador, eh, charamuscas, en Guatemala, topollillos, en Bel Belice, Aidil y en Perú, marcianos. Por eso ando gritando en la calle, soy vendedor móvil y gritando bolis, topollillos, charamusca, hielitos, congeladas, Aidil y marciano. Porque no sé con qué persona de cada nacional, de, perdón, nacionalidad de mm -hmm. cada país me encuentro en las calles, en este país. Gracias. Okay. Muchas gracias, Don. Um, cool. This is a this is an interesting story and something that is not exactly expressed in the in the film. I'll start mm -hmm. with my translation now. Um, the the name Bolis el Oaxaco comes about because as I was getting to know um, fellow community in Los Angeles from the Latin American diaspora that come from different countries, I realized that they call Bolis by a different name according to each country. In Mexico, it's hielitos, congeladas. congeladas, bolis. In El Salvador, charamuscas. In Guatemala, topollillos. And uh, people from Belize call them aidil. And people from Peru call them marcianos. Martians mm -hmm. is that last one, which is really funny. And so there's all, <laughs> there's all these different names uh, that I've learned over the course of my selling bolis. So I, when I'm roving the streets, uh, selling, I need to call out these different names because I don't know where my customer will actually be from. And that's yeah. how I learned all of these names. Wow. It's really interesting. And, um, you know, that's, that's what happens when you walk around in the public like you do. Um, you know everyone who's out there. And you're aware that not everyone is going to be from Oaxaca. <laughs> They're going to be from all these other places. Um, and you're paying attention to that being a good businessman that you are. Um, and I also wanna ask, we have a comment, um, a question in the comments. So um, the question is for you, Arvalo, how long did it take to put this film together and how did COVID add to the complications? Or compilations, I'm sorry. To the complications, to the... I think it was com the... compilations, I misspoke. Okay. Um... Let me see. I just want to see what that last. Is that in the comments here? Okay. Yeah, I can repeat it again. Yes, if you could repeat it, please. That would sure. Be how long did it take to put this film together, and how did COVID add to the compilations? 
Okay. Um, yeah, this film was um, in pre-production as of last January, so January 2021. It was a pretty quick turnaround in a way. We started have we we started meeting uh, myself, Marbella, the vendors, um, my crew. I want to shout out to my crew, Andrea, Sandra, uh, Natalia, Marbella. Yeah, all an amazing crew that put this this film together. And um, we met in January for the first time, started having conversations. By February, we started location scouting. And by March, we were in principal photography. And by late April, the final edit was already complete. So it was like January to March, super fast, super um, in, in, in terms of a short documentary, maybe not so fast, but it was, it was a nimble crew, which is a way that I love to work with a very small crew with myself, a cinematographer, a sound recordist. And then there's, a, of course, um, our producers working behind the scenes. And it's the type of film that I, makes me fall in love with Los Angeles and the, the, the diversity and the unexpectedness of shooting on the street in LA. And it's just like a quick kind of nimble way of working that I really love in documentary. Thank you for sharing that. Um, I have another question for um, Don Fastino. So I wanted to ask about the song that they sing. So can you tell us about that song and did the vendors write it? And um, if they worked with other people and what was that experience like? Okay, la pregunta es eh, si nos podría contar sobre el la canción que se escucha en, en la película que, que cantan y que si los vendedores eh, escribieron esta canción, cómo fue ese proceso y quiénes fueron los músicos con los que trabajaron. El proceso fue de, y salió de, de todos los de Bea, vendedores en acción, tuvimos una reunión y, y fueron varias reuniones para hacer el proceso de la canción. Eh, para que seamos reconocidos a través de una canción, nosotros le llamamos himno, canción, y con los músicos que tiene Amando Quetzal, Quetzal Flores. En unión con ellos, nosotros procedemos y procedemos a, a entonar esa canción, cantarlo repentinamente porque no tuvimos muy afinados que digamos para cantarlo, pero salió de corazón y la letra nos, nos representa como vendedores en acción. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, so uh, Don Faustino says that uh, through several reunions and meetings with Quetzal Flores and the band Quetzal, mm -hmm. uh, they collaborated to create this hymn, this himno, as he says, mm -hmm. uh, this anthem, uh, which is to the in the objective was to tell the stories of the vendors' plight in oh. a song, and so it was a mutual collaboration. He says, even though, of course, he says we the vendors struggled to stay uh, on pitch at some during some of the <laughs> song, uh, but he says that you know the lyrics are there to represent um, our our lives and our struggle. Mm -hmm. Yeah, and they do, and that's. I wanted to know more about that. Um, and I, what are, I may add a little something yeah. on top of that. I also just want to say that I think that uh, uh, the collaboration, filming the collaboration with Quetzal mm -hmm. and the vendors, I think, um, is just one of the real fun treasures, like beautiful things of the film, mm -hmm. in which we were able to 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 capture this kind of moment in, in time and space um to going back to that previous question um covid of course was a complication during this the some there were crazy resurgences happening at that moment we had to protect ourselves we had to protect the vendors we had to abide by the new rules of filmmaking and so um it was we, it was very fortuitous that we were able to shoot this um with wide open you know um doors in a huge warehouse in, in, uh, in self-help graphics, you know, at self-help graphics. And so 
Quetzal and, and Community Power Collective and Vendedores en Acción have a mm -hmm. long standing relationship, a long running relationship mm -hmm. to see how this uh, plays out in musical form and to be able to document that, I think adds something very special to it. For sure, for sure. And thanks for adding that. Um, I have another question. Um, I wanted to know what was happening, and this is for Don Faustino, um, what is happening now with Vendedores en Acción? Okay, la pregunta es para usted, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando actualmente con Vendedores en Acción? Actualmente estamos y seguimos en la lucha, porque seguimos, seguimos este, contactando más, porque Vendedores están surgiendo muchísimos, eh, como ya está legalmente, legalmente para la venta ambulante en las aceras, están saliendo vendedores, mucho, 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 más de 50 mil vendedores, se hablaba, ahorita creo que es más de 50 mil, y entonces nuestro deber es darles información para que ellos sepan, sepan todos nuestros derechos, porque la venta legal ya se legalizó aquí gracias a, al gobernador que salió, Henry Brown, que salió antes de salir, firmó la ley SB 946, que legaliza la venta ambulante en la ciudad de Los Ángeles y todo lo que es California. Gracias. Okay. Gracias, don Faustino. Este, um, don Faustino says that uh, the struggle continues and vendedores en acción, uh, our main objective right now is to continue to uh, spread knowledge and information regarding vendor rights. And so the pamphlet, and just a small aside, the pamphlet that he held up is a pamphlet that says, know your rights. And so it's a pamphlet that is handed out to their fellow uh, street vendors. Um, he also says that ever since side, uh, vending, sidewalk vending was decriminalized here in the state of California, thanks to Governor Jerry Brown and the efforts of the street vendor movement and SB 946, which was the bill that decriminalized street vending, um, he says more and more vendors have come out to sell. And at one point, the number was 50,000. Uh, now the number is much larger. Mm -hmm. um, and so spreading info about vendor rights is, is still their number one priority. Okay, that's important, it is. We, um, we have Know Your Rights cards here at the library, and um, we, we all want to support people sharing that information um, about what your rights are. Um, I, we have some questions popping up here, so I want to go back to the, the chat. Um, this is also for Don Faustino. Um, mm -hmm. How is your business doing now? Have things improved at all for you um, and for the other vendors since the filming of the documentary? Esta pregunta es para usted y la pregunta es cómo le va en su negocio hoy en día y si cosas han mejorado para usted y para otros vendedores desde que se eh, produjo esta, este documental. Pues con el, el documental nos ha ido magnífico gracias a que hubo una exhibición durante un mes en el Gran Park, centro de Los Ángeles, Ahí estuvo durante un mes la exhibición de la, del documental y toda mucha gente reaccionó favorable a todos los vendedores y aquí a, también a mi compañero Álvaro, que fue el, el cerebro de hacer el documental. Y estamos, nosotros los vendedores estamos muy agradecidos y es un impacto, pero el, también un impacto muy bajo también de que del COVID-19 para nosotros como los vendedores ambulantes nos afectó muchísimo. Gracias. Okay. Um, Don Faustino says, um, since the making of the documentary, it has been favorable for getting the word out about us. The documentary screened at Grand Park for one month, and that was very favorable mm -hmm. uh, for us. Um, we are very grateful to Alvaro, gracias a ustedes. Um, we are very grateful for Alvaro and his team in the creation of this film. But of course, in regards to our business, um, uh, and with COVID-19, the effects are still there, and it has affected us greatly. Mm -hmm. 
Yeah. It's still ongoing, so I can I can see how it is still impacting you greatly. Um, we have another question here that is, did you eat? This is, I, I think for you, Arvalo, um, did you eat fun things, street vendor-wise, while filming? <laughs> we, we have a foodie in the audience. Um, yes. <laughs> yes, yes, indeed. Um, I got to give a big shout out right now to Doña Caridad, who is um in the film and doña caridad uh sells just the most delicious uh tacos and pozoles and um atoles and champurrados and quesadillas mm -hmm. and, wow. and empanadas and all sorts of delicious stuff and so uh doña caridad um she can be found on the corner of fourth and the la breed verdad fourth and breed mm -hmm. on Fridays, Saturdays, and Sundays. Saturdays and Sundays mostly. So, she was our she was our um, our craft services, shall we say? And then, of course, over where Don Faustino is, que es la recuérdame la la main y la 47. Is, yeah, main and 46, main and 47. The there's amazing pupusas to be had there with mm -hmm. some the vendors that that. Um, so when we would shoot on the weekends over on 46 and main, it was like yeah, it was like craft services were ready to go right there. <laughs> That's great, right? Services right yeah. there. Yeah. Awesome. Thank you for sharing that. Um, we have another question for you and um, Don Faustino. So this is in Spanish. So uh, bear with me. So I've been practicing a lot, but I always need a little bit of help. So um, diciendo, dice, di, uh, dice, diendo, uh, se vendirá violante que son unas de las cosas que más disfruta? La pregunta es, siendo vendedor ambulante, ¿qué son de las cosas que más disfruta? Siendo vendedor ambulante, lo que más disfruto es llevar mala información con respecto a que a todos los, los vendedores ambulantes saquen su permiso para que ya no tengan problemas con las autoridades y así y enseñarles todo lo que conozcan sus derechos. Para que, para que nosotros ya no tengamos miedo, ya no correr, cuando ven la policía y todo eso, ya no correr. Ya lo de atrás ya pasó. Ahora seguimos adelante en la lucha, porque la lucha continúa. Y le digo a ellos que no tengan miedo, que sigan vendiendo. Y esta lucha es un proceso. Okay. Gracias. Don Faustino, gracias Don Faustino. Don Faustino says... Um, the thing he enjoys the most, I'm sorry, for people who are, um, for people, for folks listening in English, um, the question was, what is the, what is one of the things that you most like, that you most uh, enjoy from being a street vendor? And so Don Faustino says, um, the thing that I uh, enjoy the most is um, providing info for my fellow street vendors, info regarding how to obtain a permit from the city. Um, teaching them about their rights and and most importantly letting them know that they no longer need to have fear they no longer need to run away from the authorities mm -hmm. because this is a long struggle that has that that, that is a process in mm -hmm. you know, it is still in process mm -hmm. so that um, the times for running away in fear are over and behind us and the struggle continues it's an important message Muchas gracias. Um, okay, I have one other question. Um, this sounds like it's for you, Arvalo. Um, the music in the film was beautiful. What was the inspiration for that particular style? So maybe it's the song or maybe it's more of the um, background music? Of the original score? Yeah. Yeah. Um, yeah um, so Quetzal, Quetzal Flores wrote the original music for the film. Um, mm -hmm. Many of you are probably familiar with a this Grammy award-winning band, Quetzal, all from LA, and they have been um, making music for for you know for a long time now, for for a couple of decades. And so, I was very lucky to be able to work with Quetzal and with with him personally and the band. And when it came to working on the original score, it was just a matter of having a few conversations with Quetzal. And mm -hmm. to get to know each other and 
I would explain in, in certain terms what the vibe is that, that we were going for, for the film, and, and that I really liked effects processing. And Quetzal said, well, that's wonderful. That's right up my alley. And so over the course of a few weeks, Quetzal um, composed several different pieces. And, and I just, you know, I'm a sucker for, for um, strings with effects on them. And, and this is something that I ended up just using a lot in the film. Um, it's basically Quetzal strumming and it has, you know, some delay effects processing in there. Yeah. And it's just, um, it's minimal and it's beautiful. And, and it's just a vibe that I really love. Okay, and is there, um, do you have uh, something you're working on right now? Yes, uh, I've been working for a couple of years now. So documentaries are <laughs> are a long journey I've right. come to, to, to discover. Lifetime commitment. In my process, yeah, they're a light, they're a big, they're a big commitment. They take a lot longer than you think they're gonna take. And I've been working for three years now on a documentary series called Sonidero Metropolis. I'm currently turning it into a, a trilogy of films. And the first one takes place here in Los Angeles. And it uh, looks at the Sonidero Poblano community and enclave of, of Gardena, Los Angeles. And so Sonidero is our street sound system that play really loud. Okay, well, that sounds really cool. Um, I'm interested to see that when you're finished with it. Thank you. Yeah. Oops. Oops. So, I hope real soon. We are at time. We have just have a few minutes left and I have a couple of announcements to, to make. So um, I think that we've concluded our presentation for this evening for this part of it. Um, I wanted to thank you so very much for being here, for making that movie, for uplifting the vendor community. Um, you know, there's a lot that it's, it's so important to document that they've been contributing and supporting um, and helping to move the things that are important to them forward and to share that with everyone. So people know that it's not just people in the city making decisions or people in legislatures making decisions. It's people who are part of the community who, you know, who for this is their livelihood. It's how they wanna live their lives and they're participating in that process and they're impacting how it's the results of that process. So I think that's super important to see that and spread that and share um, the important work and the, um, you know, the things like Know Your Rights and all those aspects of it that maybe aren't as, as visible. So thank you so much. Thank you very much, Madeline and the Los Angeles Public Library and LAPL en Español. Thank you, Kevin. He said, thank you very much for including the participation of Bolis and Oaxaco. And, uh, I, I also just also want to say that um, one of the things I learned most as well, or that is reinforced through the making of this film, is that street vending has a long cultural history, going mm -hmm. back to uh, many different homelands of Latin America. Mm -hmm. And so for so many of us, uh, we grew up in a city like Los Angeles and street vendors are part of the social fabric, the, mm -hmm. visual, the visual environment that we see and encounter every day. I would hope that viewers of this film um, take just another moment to consider um, the long trajectory and the struggles of Los Angeles street vendors across the city across mm -hmm. different cultures, mm -hmm. across the neighborhoods of LA, um, that no matter who they are, these people are cultural bearers, they're important, they're mm -hmm. micro entrepreneurs, and they are serving a really important role in the functioning, in the everyday functioning of the city. Thank you. Absolutely, 100%. Thank you so much. Okay, and so, well, thank you so much for joining us today for uh, the LA Made program. And remember to check out the library's online calendar at lapl.org backslash events. Oops, Steve, I can't hear you. <laughs> Sorry about that. <laughs> um, Somebody had to tell you. Yeah, thank you. Uh, <laughs> muchas gracias por acompañarnos al programa de Ali Made the Oil.
Recuerde de visitar el calendario en línea de la biblioteca en lapl.org barra events y lapl.org barra LMA para nuestros próximos programas. Awesome. Thank you. And don't forget to check out our next amazing LA Made program on Thursday, December 9th at 4 p.m. for Tamale Making Workshop with Two Mamacitas Pop-Up Kitchen. Join Chef Perla and Two Mamacitas Pop-Up Kitchen for this Tamale Making Workshop. She'll guide us through the intricate process of making Veta Cruz style tamales wrapped in a banana leaf. This recipe has been in her family for many generations and is now one of the best sellers on the Two Mamacitas menu. Sounds delicious. Right. Y no se, no se te olvide de acompañarnos para el próximo programa de LA Made el próximo jueves 9 de diciembre a las 4 p.m. Chef Perla de Two Mamacitas Pop-Up Kitchen nos va a dar un taller de preparación de tamales. Ella nos guiará a través del el proceso de hacer tamales envueltos en hoja de plátano al estilo Veracruz, México. Esta receta ha estado en su familia durante muchas generaciones y ahora es una de las más vendidas en su menú de Two Mamacitas. Este programa será presentado en inglés. Finally, our winter reading challenge is right around the corner. Join the winter reading challenge and let a book charm, intrigue, or transport you. Complete five activities and be entered into a drawing to win a prize from the library store. This reading challenge will start on December 6th and will go to January 8th, 2022. Visit lapl.org backslash winter for more information. Y finalmente, nuestro reto de lectura de invierno está a la vuelta de la esquina. Complete cinco actividades para terminar el reto y si ingresar en un sorteo para ganar un premio de la tienda de la biblioteca. Uh, el reto comenzará el 6 de diciembre y terminará el 8 de enero. Para más información, visite lapl.org lapl.org barra invierno. Until next time, we truly appreciate all your support, the success of LA Made, and all of our library programs could not happen without viewers like you. So thank you. Y agradecemos todo su apoyo. El éxito de LA Made y todos nuestros programas no podría ser, uh, suceder sin ustedes. Así que muchas gracias. Hasta luego. Good night.